హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అంటే మెదడు మన శరీరంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమని అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ మనకి పూర్తిగా అర్థం కాని విషయాల్లో మనిషి మెదడు కూడా ఒకటి అలాంటి మెదడు గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇప్పటికీ చాలామంది సైంటిస్టులు డాక్టర్లు చాలా పరిశోధనలు చేసి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకున్నారు వీటిలో మనందరికీ అవసరమయ్యే పది ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఒక సాధారణ మెదడు ఒక మనిషి శరీర బరువులో రెండు శాతం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ అది మన బాడీకి కావాల్సిన రక్తంలో ఇరవై ఐదు శాతం మరియు ఆక్సిజన్లో ఇరవై శాతాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది మన మెదడు డెబ్బై మూడు శాతం నీటితోనే తయారు చేయబడింది మెదడులో ఉండే ఆ నీటి శాతం ఒక రెండు శాతం తగ్గినా అది మన మెమొరీ మరియు కాన్సన్ట్రేషన్ని దెబ్బతీస్తుంది మనకు ఎక్కువసేపు చెమట్లు పట్టేటప్పుడు మన మెదడు కూడా టెంపరీగా కుదించుకుపోతుంది అందుకే మన మెదడు సరిగ్గా పనిచేయాలంటే తరచుగా నీరు తీసుకోవాలి నీరు కాకుండా మన మెదడులోని పొడి బరువులో అరవై శాతం ఉండేది కొవ్వే అవునండి మన బాడీలో ఎక్కువ కొవ్వు కలిగిన అవయవం మన మెదడే మన శరీరంలోని మొత్తం కొలెస్ట్రాల్లో ఇరవై ఐదు శాతం మెదడులోనే ఉంటుంది ఈ కొలెస్ట్రాల్ ప్రతి మెదడు కణంలోనూ ఉంటుంది తగినంత కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే మెదడు కణాలు చనిపోతాయి మన మెదడుకు నిరంతరం ఆక్సిజన్ సరఫరా అవసరం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎన్నో మెదడు కణాలు చనిపోతాయి దీనివలన మెదడు చాలా దెబ్బతింటుంది మన మానవ మెదడు వెనక వైపు నుండి మొదలై మెల్లగా ముందు వైపుకు అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ ప్రక్రియ మన చిన్నప్పుడు మొదలై ఒక పాతిక సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కొనసాగుతుంది మన మెదడు ముందు భాగానికి ప్లానింగ్ మరియు రీజనింగ్ చేసే శక్తి ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషికి సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడే మన మెదడు పూర్తిగా పరిపక్వత చెందుతుంది ఒక మనిషి రోజుకి ఏడు గంటల కన్నా తక్కువ నిద్రపోతే మెదడు పరిమాణం తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా మన అవగాహన శక్తి కూడా తగ్గుతుంది దానితో పాటు మన నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా తొందరగా వీక్ అయిపోతుంది ఈ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా జరిగేదే కానీ దీన్ని మనం మళ్ళీ సరిచేయలేం సో రోజు తగినంత నిద్రపోవడమే దీనికి పరిష్కారం నవ్వు అనేది మెదడుకి చాలా మంచిది మనం నవ్వినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే బ్రెయిన్ వేవ్స్ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే వేవ్స్తో పోలి ఉంటాయి ఇవి మనం మరింత స్పష్టంగా ఆలోచించడానికి దోహదపడతాయి అంతేకాకుండా ఇవి మనకు పాజిటివ్ ఆలోచనలు కలగడానికి ఇంకా దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహకరిస్తాయి మన బ్రెయిన్ సెల్స్కు ఆకలి వేస్తే వాటిని అవే తినేస్తాయి అవునండి మనం డైటింగ్ చేసినప్పుడు తక్కువ కొవ్వు పదార్థాలు మాత్రమే తీసుకునేటప్పుడు మన మెదడు కణాలు శక్తి కోసం వాటి తోటి కణాలను తినేస్తాయి సో ఏ రోజుకి ఆ రోజే మనం తగినంత ఆహారం తీసుకుంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు మన సెల్ ఫోన్స్ మరియు వేరే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వలన మన మెదడులోని నూట నలభై రకాల ప్రోటీన్స్ దెబ్బతింటాయి ఇవి మన మెదడు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతాయి అందుకే సెల్ ఫోన్స్ను మన మెదడుకు వీలైనంత దూరంలో ఉంచడం మంచిది మన మెదడు ఒకేసారి రెండు విషయాలు నేర్చుకోవడం లేదా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం చేయలేదు అది చేయగలిగినదంతా ఒక దాని నుంచి మరొక దానికి స్విచ్ అవుతుంది కానీ అలా చేయడం వలన మన ధ్యాస నేర్చుకునే సామర్థ్యం షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ మొత్తం మీద మన మానసిక పనితీరు అన్నీ తగ్గిపోతాయి సో ఇవే మన మానవ మెదడుకి సంబంధించిన పది ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వారికి కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవి మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్